friends welcome to the curious minds so today we are going to study our new chapter that is chapter number 9 the living organisms this is the part one of our chapter in which we study habitat different types of habitat biotic and abiotic components adaptation adaptation in animals and plants then we discuss questions so here we start दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट में जो सबसे ज्यादा अमेजिंग और सबसे ज्यादा वंडरफुल है वो है हमारा प्लैनेट अर्थ और हमारी अर्थ को इतना स्पेशल बनाता है हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट क्योंकि हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है बहुत सारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस मोर देन हाफ ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद ओशियंस इसके अलावा हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है बहुत सारे मैग्नीशियन क्लाउड्स जो हमें देते हैं लाइफ ड्यूरिंग रेन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी अर्थ पर कुछ जगह बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और स्नो प्रेजेंट है तो हमारी अर्थ पर कुछ जगह बहुत ही कोल्ड और फ्रिजिड आइस प्रेजेंट है कुछ जगह हमारी अर्थ पर बहुत सारी हिल्स और बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है तो कुछ जगह हमारी अर्थ पर बहुत ही हॉट डेजर्ट प्रेजेंट है ये सब आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है पर इन सब के अलावा भी हमारी अर्थ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज प्रेजेंट है और बहुत सारे ओपन ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है और इन सब के साथ साथ बहुत सारे लेक्स पॉन्ट्स रिवर्स और ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट है जो हमारी अर्थ को सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं और इन सब से भी ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल है हमारी अर्थ की लाइफ जो सिर्फ हमारे ही प्लेनेट पर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है जिनमें से कुछ बहुत ही बड़े तो कुछ बहुत ही छोटे हैं कुछ वाटर में स्विम कर सकते हैं तो कुछ फ्लाई करते हैं एयर में कुछ बहुत ही सिंपल हैं तो कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं और इन सभी एनिमल्स और प्लांट्स को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनके होम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट सो हेवी स्टार्ट दोस्तों जिस जगह पर एनिमल्स और प्लांट्स लिव करते हैं जिस जगह से उन्हें उनका फूड वाटर और शेल्टर मिलता है उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट इट इज अ डिंग प्लेस मींस द प्लेस वेयर दे लिव लिविंग ऑर्गेनिज्म के होम को हम कहते हैं हैबिटेट बेसिकली कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं उनके होम को या उनके हैबिटेट को हम कहते हैं टेरिस्टियल हैबिटेट जिसमें आते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट ग्रास लैंड और वेटलैंड ये सारे आते हैं टेरिस्टियल हैबिटेट में और जो डेफिनेशन होती है वो होती है The habitat of plants and animals that live on land are called terrestrial habitat. जो land animals और plants का जो habitat है उनको हम terrestrial habitat कहते हैं और हमारी अर्थ पर बहुत सारा water भी present है तो बहुत सारे animals और plants ऐसे भी हैं जो water में रहते हैं तो उनके home को या उनके habitat को हम बोलते हैं aquatic habitat, जिसमें आते हैं ponds, lakes और oceans. ये सारे aquatic habitat में आते हैं और उसकी definition होती है दो तरह का होता है इक्वेटिक और टेरिस्टियल अब बात करें हर हैबिटेट में दो तरह के कॉम्पोनेट होते हैं एक होते हैं लिविंग कॉम्पोनेट जिनको हम बायोटिक कॉम्पोनेट कहते हैं बायो का मतलब होता है लाइफ तो जिन कॉम्पोनेट में लाइफ प्रेजेंट होती है उन कॉम्पोनेट्स को हम बोलते हैं लिविंग या बायोटिक कॉम्पोनेट्स। इसमें आते हैं प्लांट्स एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे बायोटिक कॉम्पोनेट है एक हैबिटेट के और इसी तरीके से कुछ अबायोटिक कॉम्पोनेट भी प्रेजेंट होते हैं एक हैबिटेट के अंदर जिसमें आते हैं वहां की वॉटर सोइल रॉक्स मिनरल्स एयर और टेम्परेचर ये सब क्या है ये अबायोटिक कॉम्पोनेट है अलग अलग हैबिटेट पे अलग अलग तरह के अबायोटिक कॉम्पोनेट्स होते हैं और इन्हीं अबायोटिक कॉम्पोनेट पे वहां के बायोटिक कॉम्पोनेट्स डिपेंड करते हैं तो ये बेसिकली इंटरलिंक्ड है बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेट्स एक हैबिटेट के ठीक है दोस्तों ये बात हुई कॉम्पोनेट्स की अब हर हैबिटेट पे अलग तरह के एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश वाटर में रहती है फिश वाटर में कैसे रह पाती है क्योंकि उसमें इस तरह के कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो वाटर में सर्वाइव कर सकती है जैसे कि गिल्स का डेवलप होना और फिंस का डेवलप होना जिससे वो वाटर में इजिली प्रेजेंट या इजिली लिव कर सकती है इसलिए इस तरह के कुछ चेंजेस आ जाते हैं इसलिए सभी हैबिटेट पे सेम तरह के एनिमल्स नहीं रहते अलग अलग हैबिटेट की अकॉर्डिंग एनिमल्स में चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण वो इजिली उस हैबिटेट पर लिव कर सकते हैं इन्हीं चेंजेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं 
एडेप्टेशन का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन तो बेसिकली कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स या हैबिट्स डेवलप हो जाती है एनिमल्स के अंदर जिससे वो उस हैबिटेट में इजिली लिव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन इसको डिटेल में हम आगे समझे टेरिस्टल हैबिटेट में सबसे पहले बात करेंगे डेजर्ट की तो डेजर्ट क्या है एक वाटरलेस लैंड है जो कि पूरी तरह से सैंड से कवर होता है और यहाँ पर वाटर बहुत ही कम या बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम होती है या प्रेजेंट नहीं होती ठीक है ये तो बात हुई डेजर्ट की अब यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स होते हैं तो यहाँ पर कैमल डेजर्ट स्नेक और कुछ रेड्स जैसे एनिमल्स होते हैं कैमल की बात करूं तो इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है कैमल्स की जो लेग्स है ये काफी लॉन्ग होती है ताकि सरफेस की हीट कैमल की बॉडी तक ना पहुंचे और कैमल अपनी बॉडी में बहुत सारा वाटर को स्टोर करके रखता है ताकि इसे बारी बारी वाटर की जरूरत ना पड़े और ये कैमल बहुत ही कम यूरिन को एक्सक्रीट करता है ताकि कैमल की बॉडी में से वॉटर लॉस ना हो इसका कलर काफी लाइट होता है ताकि ये हीट को कम एब्सॉर्ब करे और ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करे ठीक है तो ये हीट से बचने के लिए इनकी कलर क्या काफी लाइट होता है और इनकी लेग्स के बाद में बात बात करूं तो वो काफी कुशन की तरह होती है जिससे इनको डेजर्ट में चलने में इजी रहता है ठीक है स्नेक और रेड्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं दिन में ये डीप बोरोस में रहते हैं और रात को ये बाहर निकलते हैं फूड के लिए ठीक है और अब प्लांट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कुछ कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में उनमें क्या होता है उनकी लीव्स या तो बहुत ही स्मॉल होती है या वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में ताकि उसमें से वाटर लॉस कम हो और स्टेम की बात करूं तो स्टेम थोड़ी थिक होती है और वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है ताकि स्टेम में से वाटर लॉस कम हो इसलिए उस पर वैक्सी कोटिंग की तरह होती है उस पर एडेप्टेशन होता है उसका प्लांट्स का और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स लीव्स की बजाय स्टेम के थ्रू होता है इन प्लांट्स में ठीक है वो इसलिए होता है ताकि वॉटर लॉस कम से कम हो अब अब हम देख सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि हमने क्या किया एक प्लास्टिक बैग को कवर कर दिया एक प्लांट से जिसकी लीव्स काफी बड़ी बड़ी हैं और एक प्लास्टिक बैग को कवर किया कैक्टस से कुछ देर बाद देखा तो जहां जिस प्लांट की लीव्स बड़ी बड़ी थी वहां पर बहुत सारा वाटर क्या हो गया स्टोर हो गया मतलब कि बहुत सारा वाटर प्लांट में से लॉस होके प्लास्टिक बैग में आ गया जबकि जिसमें कैक्टस वाले प्लांट में हमने देखा बहुत ही कम वाटर लॉस हुआ कैक्टस से और बहुत कम ही वाटर आया प्लास्टिक बैग के अंदर तो ये जो प्रोसेस है जो वाटर का लॉस होना है लीव्स के अंदर से इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं क्योंकि कैक्टस में काफी कम होता है इसलिए क्योंकि इसमें काफी स्मॉल लीव्स होती है या लीव्स मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये क्या करें स्नेक डे टाइम में डीप बोरोज या होल्स में रहते हैं ताकि इनकी जो बॉडी है ये सेफ रहे हीट से ये तो बात हुई डेजर्ट की अब बात करें माउंटेन्स की तो माउंटेन्स काफी हाइट पर प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये काफी कम होता है और यहाँ पर जिस तरह के एनिमल्स रहते हैं वो है याक माउंटेन गोट और स्नो लियो जैसे एनिमल्स रहते हैं याक के बारे में बात करूं तो इसकी जो एडेप्टेशन है इसके जो हेयर्स है काफी लॉन्ग होते हैं जो इसे वहां की कोल्ड से बचाते हैं माउंटेन गोट के भी हेयर लॉन्ग होते हैं और इसकी जो लेग्स होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है जो इसको माउंटेन में इजिली रन करने में हेल्प करती है और इसके तो नाम में ही माउंटेन है तो ये क्या कहा रहा है इसका हैबिटेट भी क्या होगा माउंटेन ही होगा स्नो लियो की बात करें तो इसके जो फर्स वगैरह है ये इसमें डेवलप हो जाते हैं जो इसे कोल्ड से बचाते हैं ये तो बात हुई एनिमल्स की प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट्स है वो मोस्टली ट्राइंगुलर इन शेप होते हैं ऐसा इसलिए होता है ताकि इनपे से जो स्नो है वो स्लाइड ऑफ कर जाए ठीक है और इनकी जो स्लीव है ये काफी नीडल लाइक या काफी नैरो होती है ताकि इनसे भी वॉटर लॉस कम हो ठीक है पर शेडी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स काफी बड़ी होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती तो सनलाइट को प्रॉपर पहुंचाने के लिए वहां की जो लीव्स है वो बड़ी होती है ताकि उनमें से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इजिली हो सके ठीक है यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स है पाइन और डिओडा ऐसे कुछ प्लांट्स माउंटेन्स पे प्रेजेंट होते हैं ये तो बात हुई माउंटेन्स की अब बात करते हैं ग्रास लैंड की तो ग्रास लैंड एक ओपन एरिया होता है यहाँ पर जो काफी स्मॉल प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग ट्रीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होते तो यहाँ पर जो एनिमल्स है जैसे कि डियर वो कुछ इस तरीके से अडेप्ट होते हैं उनका कलर होता है वो लाइट होता है ठीक है ताकि वो इजिली ग्रास में छुप सके और इनकी जो आईज है ये फ्रंट में होने की जगह साइड में होती है ताकि ये एक वाइडर व्यू में देख सके और अपने प्रिडेटर से हंट होने से बच सके ठीक है ये काफी तेज रन करते हैं ताकि इन
लोयन की जो स्किन होती है वो भी लाइट इन कलर होती है ताकि वो इजिली छुप सके और जो उसकी जो वो काफी तेज रन कर सकते हैं ताकि वो इजिली यहाँ के जो एनिमल्स हैं जैसे कि डियर उनको हंट कर सके ठीक है तो इनकी बॉडी और इनके जो टीथ वगैरह काफी स्ट्रोंग होते हैं और ये तो बात हुई ग्रास लैंड की यहाँ पर जो प्लांट्स है ये काफी शॉर्ट होते हैं ठीक है और अब बात करें फॉरेस्ट की तो दोस्तों फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं मतलब कि इस लैंड में बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं यहाँ पर जिस तरह के एनिमल्स रहते हैं वो है मंकी और पांडा जैसे एनिमल्स जो इजिली प्लांट्स पे जो इजिली इन ट्रीज वगैरह पे क्लाइंब अप कर सकते हैं और कुछ काफी सारे बर्ड्स भी इन फॉरेस्ट में रहते हैं तो ठीक है लार्ज एरिया लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं ये तो बात हुई फॉरेस्ट की अब बात करते हैं कुछ इक्वेटिक हैबिटेट्स में जिसमें सबसे पहले आता है ओशियन ओशियन क्या होता है एक बहुत बड़ा सारा सी का पार्ट जिसको हम ओशियन कहते हैं लार्ज एरिया ऑफ सी जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स लिव करते हैं तो यहाँ पर जो एनिमल्स लिव करते हैं जैसे कि फिश तो उनमें क्या होता है उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वॉटर के अंदर ब्रीथ कर सके गिल्स की हेल्प से पिंस प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजिली स्विम कर सके उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइक होती है ताकि उनको वॉटर में स्विम करना ईजी रहे और उनकी एक टेल होती है जिससे वो वाटर को स्लैप करते हैं और स्ट्रीम लाइन बॉडी के कारण इजिली वाटर में मूव कर पाते हैं इसी तरीके से ऑक्टोपस की बात करूं ऑक्टोपस वैसे तो उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन नहीं होती पर जब वो मूव करता है तो उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन हो जाती है जिससे उसको वॉटर में मूव करने में हेल्प मिलती है ठीक है ये तो बात हुई एनिमल्स की अब प्लांट्स के बारे में बात करूं तो कुछ प्लांट्स जो वॉटर में प्रेजेंट होते हैं उसमें कुछ तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं कुछ होते हैं मर्ज्ड जो मतलब वाटर के अंदर होते हैं ठीक है कुछ फ्लोट करते हैं फ्लोटिंग होते हैं तो कुछ सब मर्ज्ड होते हैं जो मतलब ना ही फ्लोट कर होते हैं बीच में होते हैं ठीक है अब यहाँ के जो प्लांट्स हैं ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि जो तेज जो ओशियन के जो करंट्स है उससे वो ब्रेक ना हो तो वो काफी फ्लेक्सीबल होते हैं उनके स्टेम्स और ये अंदर से जो नैरो होते हैं ताकि ये इजिली फ्लोट कर सके काफी प्लांट्स जो ओशियन के होते हैं वो अंदर से नैरो होते हैं ताकि वो इजिली फ्लोट कर सके ठीक है ये तो बात हुई इक्वेटिक प्लांट्स की अब बात करते हैं सी पॉन्ट्स और लेक्स की यहाँ पर भी तीन तरह के प्लांट्स होते हैं कुछ होते हैं सबमर्स कुछ होते हैं फ्लोटिंग और कुछ होते हैं नीचे तो इनके ये क्या करते हैं ये सोइल से जो इनकी रूट्स होती है स्मॉल होती है और ये क्या करते हैं होल्ड करके रखते हैं रॉक्स वगैरह को ठीक है तो अब एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रोग या क्रोकोडाइल जैसे एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं फिशेज भी होती है ठीक है ये फ्रोग और क्रोकोडाइल जैसे एनिमल्स हैं ये लैंड पर भी रह सकते हैं और ये वाटर में भी रह सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी तीन तरीके के फ्लोटिंग सबमर्ज और मर्जेंट प्लांट्स होते हैं ठीक है जो आपको बताया मैंने की इनकी जो रूट्स होती है ये अंदर से रूट्स होती है स्मॉल होती है और ये होल्ड करके रखती है रोक्स वगैरह को और इनकी जो अंदर से स्टेम्स वगैरह होती है वो होलो होती है ताकि इजिली फ्लोट कर सके और जो फ्लेक्सिबल होती है इनकी स्टेम्स ताकि ये वाटर करंट से ब्रेक ना हो ठीक है ये तो बात हुई पॉन्ड्स लेक्स और रिवर्स की जो पॉन्ड्स होते हैं बेसिकली पॉन्ड्स क्या होते हैं ये एक आर्टिफिशियल पिट्स होते हैं जहां पर वाटर क्या होता है इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है वाटर तो वहां पर एक पॉन्ड बन जाता है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन के द्वारा भी बनाया जाता है ये पॉन्ड आर्टिफिशियल पॉन्ड भी होते हैं लेक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेक बेसिकली ग्लेशियर्स जो माउंटेन्स के जो ग्लेशियर्स हैं उनके वाटर से क्या बनती है लेक बनती है जो आगे जाके रिवर्स के साथ मर्ज हो जाती है और रिवर्स बेसिकली ओशंस वगैरह के साथ जाके मिलती है ठीक है ये तो बात हुई रिवर्स की लेक्स की और पॉन्ड्स की अब बात यहाँ पर हमारा दोस्तों चैप्टर होता है खत्म अब बारी है कुछ क्वेश्चन की तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हाउ कैक्टस इज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट कैक्टस के बारे में बात करें कैक्टस में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी जो लीव्स है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है या काफी छोटी होती है और जो उस पर कोटिंग होती है वो वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम्स के ऊपर ताकि वाटर लॉस कम हो स्टेम्स थोड़ी थिक होती है और फोटो सेंटेसिस स्टेम के थ्रू होता है ताकि वाटर लॉस कम हो सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग फिश इज स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप ताकि वो इजिली वॉटर में फ्लो फ्लोट कर मूव कर सके ठीक है इसलिए उनकी जो बॉडी है स्ट्रीम लाइन होती है ताकि वो इजिली वाटर में स्विम कर सके अब बात करें फिशेस कैन नॉट सरवाइव आउटसाइड द वाटर तो आउटसाइड वाटर क्यों नहीं सरवाइव कर सकते क्योंकि उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं जो वाटर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं 
इसलिए वो एयर में सर्वाइव नहीं कर सकती वो सिर्फ वाटर में सर्वाइव कर सकती कंपेयर करना है एडेप्टेशन को जो एनिमल्स ग्रासलैंड के होते हैं और जो माउंटेन्स के होते हैं ग्रासलैंड माउंटेन्स के एनिमल्स में क्या होता है कि वहां माउंटेन्स में टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए जो उनपे फर्स वगैरह या हेयर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं जो उन्हें कोल्ड से बचाते हैं क्योंकि ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन कैसी होती है उनकी स्किन लाइट होती है ताकि वो इजिली ग्रासेज में छुप सके और जो एनिमल्स है ग्रासलैंड के वो काफी तेज रन करते हैं ताकि वो ओपन एरियाज में अपने प्रेडेटर से बच सके ये तो बात हुई और माउंटेन्स पे जैसे माउंटेन गोट है तो उसकी लेग्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो इजिली माउंटेन पे रन कर सके अब कैमल के बारे में बात करें कैमल डेजर्ट में कैसे रह पाते हैं तो कैमल्स की जो लेग्स होती है काफी लॉन्ग होती है जो सरफेस की हीट से बचाती है और कैमल कैमल काफी सारे वाटर को स्टोर करके रखता है और काफी कम यूरिन को एक्सक्रीट करता है जिससे उसकी बॉडी में वाटर लॉस नहीं होता अब बत, बताना है कि प्लांट्स के बारे में बताना है डेजर्ट और पोन्स में तो डेजर्ट में हमने पढ़ा था डेजर्ट में जिस तरह के प्लांट्स होते हैं वो कैक्टस जैसे जिनकी लीव काफी स्मॉल होती है और फोटोसिंथेसिस स्टेम के थ्रू होता है जबकि पोन्स में तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं मर्ज सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग ठीक है मर्ज जो होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं ठीक है और सबमर्ज जो बीच में होते हैं और फ्लोटिंग जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं तो इनमें क्या होता है इनकी जो स्टेम होती है वो होलो होती है तो काफी फ्लेक्सीबल होती, होती है ताकि ये वॉटर करंट से ब्रेक ना हो बिजली ठीक है तो यहाँ पर हमारा पार्ट वन होता है कम्प्लीट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक जरूर दें जिससे हम आगे और भी अच्छी वीडियोस जरूर